think the more we were discovering the movie and the characters, the more we were getting excited about it because uh, it's really like a movie that is not just for kids, it's really for families. It has some very cool and crazy stunts made uh, by those pups. It's really, sometimes it looks like an action movie. Time to suit up. Alors je trouve que les séquences d'action sont assez incroyables dans le film. Quand on pense que c'est une... à, la... à la base c'est une série télé pour enfants, on est passé dans un esprit vraiment film au niveau des séquences d'action. Uh, we have so many action scenes. Uh, they do everything. They fly, they run, they jump, they cry. They, they... We have comedy. It's so many things that it was challenging. Alors les plus gros challenges qu'on a eu, c'était amener ce... ce mix entre le le, le côté fun et cartoon et le mettre dans un monde un peu réaliste et euh, d'amener la, la, la vision du réalisateur sur le, le, la physique des véhicules, ce genre de choses. Parce qu'on voulait que ce soit crédible et possible, donc on a dû faire étudier beaucoup comment marchent des vrais véhicules, comment, comment fonctionnent des camions, comment fonctionnent des semi-remorques, comment fonctionnent des avions pour essayer d'être le plus crédible possible. So the big difference between series and uh, uh, future movie is time first. So like when we work on a TV show, it's basically you need to pump around like five to six shots a week. Rather in future film, you have a little bit more time, but it, it has to be a lot pickier and more into the detail. So uh, here, like I worked on a couple of effects that took around like a month just one effect or like two shots rather in series you don't have that luxury so you have to finish it like in within a week or two de mémoire je crois qu'il y avait 70% du film avec des fx euh, donc c'était la première fois à micros animation qu'on avait autant de de fx dans un film et euh, un deuxième challenge qu'on a eu je pense que ça a été euh, toute la partie destruction donc on a eu euh, beaucoup de beaucoup de plans du film où on avait euh, des choses des assets à détruire et euh, c'est une partie où il a fallu inventer le pipeline qui n'existait pas encore et, euh, et c'est une partie où il a fallu un peu batailler euh, avec euh, les logiciels pour essayer de faire marcher tout ça. But it's still a stylistic movie for kids. So even that, like the fire, we need to create a, a look that looks a little bit less threatening. Uh, specifically, what struck me was also like in the series, we didn't have the right to put fire. Like the fire was too dangerous. And then I came and I watched like the, the Leica first and I was like, oh, now we have fire and now we have destruction. Uh, but even though we had those in the movies, we also need to make sure that it doesn't uh, provide the idea that is very dangerous around those uh, dogs. The building destruction shot was really exciting. That was really the shot that I'm most proud of and learned a lot from so yeah that was that was that's like that's my shot ce que j'ai apprécié avec elle c'est que donc le directeur il était extrêmement clair et c'est un animateur à la base donc euh, il savait de quoi il parlait et donc euh, toutes les notes qu'on recevait en animation elles étaient précises elles étaient vraiment mais techniques c'était un plaisir plaisir de travailler avec lui et puis euh, surtout c'était un film qui était bien écrit like uh, it's really dynamic it's really heartwarming yeah i really think like a micro animation team has uh make Paw Patrol look something that is really on a higher level, like uh, on what everyone can expect. It, it was a fun, uh, it was a fun experiment. <laughs>